Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai nemzetközi sajtótájékoztatónkon, hiszen rendkívüli időket élünk, rendkívüli helyzet van, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában és az egész világon. Ezért egy olyan nemzetközi sajtótájékoztatót tartunk itt ma, amelyet lengyel parlamenti képviselő Gregors Braun kezdeményezett, aki nem csak parlamenti képviselő Lengyelországban, hanem egy lengyel hazafias nemzeti párt elnöke is, és a Konfederáció nevű szövetség, a Nemzeti Oldal Szövetségének az egyik prominens vezér alakja, illetve a pártjuk alelnöke, Fritz úr, aki szintén fog majd itt beszélni önökhöz, és majd elmondják az álláspontjukat, és hogy ma miért is jöttünk itt össze, miről szeretnénk ma beszélni. Hát elsősorban szeretném elmondani, hogy a Mi Hazánk mozgalom megalakulása óta, és személyesen én magam is, a kezdetektől fogva a történelmi lengyel-magyar szövetséget kiemelten fontosnak tartjuk. Ennek sok évszázados, mondhatnám ezer éves hagyománya van. Egy nagyon fontos bizalom alakult ki a népeink között az elmúlt évszázadok során, amely most veszélybe került az ukrajnai háború miatt. Látjuk, hogy hogyan hiszterizálják egész Európát, és hogyan követeli nap mint nap Volodymyr Zelenszky, aki mögött amerikai gyökerű, globális nagyvállalatok állnak, hogyan próbálja a követeléseivel belerángatni Lengyelországot, Magyarországot, más európai államokat ebbe a háborúba, és szeretné kiterjeszteni egyfajta harmadik világháborúvá, kiterjeszteni az ukrajnai háborút. Szeretnénk azt is leszögezni, hogy ez a háború ez nem az ukránok és nem az oroszok között zajlik, hanem amerikai gyökerű nemzetközi globális nagyvállalatok és Oroszország között, és ez valójában az új világrendről szól. Mi elutasítjuk ezt az új, egypólusú, központosított világrendet, és elutasítjuk azt is, hogy bármikor fegyvereket küldjünk, vagy katonákat küldjünk ebbe az ukrajnai háborúba, és visszautasítjuk Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök állandó, egyre erőszakosabb követelését, hogy belerángasson új országokat ebbe a háborúba. Nem szeretne sem Lengyelország, sem Magyarország harmadik világháborút, és mi nem tudjuk elfelejteni azt a, azt a népírtás sem, amely a második világháborúban 1943 és 1945 között történt Ukrajnában, a volhíniai mészállást, amikor lengyelek tízezreit, nőket, gyermekeket, férfiakat mészároltak le a legbrutálisabb kegyetlenséggel azok az ukrán nacionalisták, akik most megint fűtik ezt a háborús hangulatot. Ugyanúgy nem tudjuk elfelejteni a kárpátaljai magyarok elleni támadásokat az elmúlt években, Gondolhatunk akár a nyelvtörvényre, akár arra, hogy hogyan szaggatták le a Beregszászi városházáról a magyar lobogót, hogyan tartottak magyar ellenes felvonulásokat, és hogyan hajtottak végre terrorista merényletet a KMK, az Ungvári székháza ellen. Mi természetesen nőknek, gyermekeknek, menekülteknek mindig készek voltunk segíteni, hogyha a szomszédos országból egy háború elől érkeznek, érkeznek és nem új honfoglalók, de semmilyen más módon, sem gazdasági szankciókkal, sem fegyverrel, sem katonával nem vagyunk hajlandóak részt venni ebben a háborúban. Lengyelországnak azonban bármikor készen állunk segíteni, a lengyelek továbbra is számíthatnak ránk, és továbbra is szeretnénk, hogyha a lengyel-magyar szövetség és baráti tradíciókra épülő szövetség az megmaradna, és azt szeretnénk erősíteni ezzel a mai találkozóval és sajtótájékoztatóval. Thank Köszönöm you very szépen, much. thank you very much. Thank you very much, Laszlo. Uh, God bless you. God bless everybody. God bless Poland. God bless Hungary. We wish you all the best. We come here right before the election. So let me first wish you best possible success under the circumstances. I hope we will be able to meet again and again as parliamentaries of our countries. We come here because we want peace and freedom and security and safety of our people. Our people first. This is right for every statesman to take care of their people first. We have Poles and Hungarys in Ukraine in danger and our
first concern is their safety, their freedom, their national security. Both our political parties that we represent are very much engaged in this cause against all political forces that tend to push our countries into war. We don't want to see Poland, we don't want to see Hungary as a fighting party in the Ukrainian-Russian war or any other war. Once again, we want peace, we want freedom, we want good businesses. And in case this war ends, let's hope soon, we want Hungarian and Polish businesses to be engaged in restoration of normal life in Ukraine. I'm very happy to be here. I remember Budapest from the previous era. I remember Budapest from the Soviet rule time. And I am very happy to be here meeting Hungarian patriots. And I want to stress that it would be most unreasonable, most unreasonable, unreasonable if we let other parties to spoil our historical, historically motivated good relations, good cooperation, our French. There would be no Polish, Lithuanian, Jagiellonian crown without Hungarian crown being a close, closest sometimes collaborator and supporter. And we have more than 1,000 years of good relations and we will not let any other party spoil our communication. We might have different policies in different businesses from time to time. This is good. This is reasonable. These are two different countries. These are two different states, Poland and Hungary. But it would be most, most stupid to, uh, to have our friendship spoiled because of some, let's hope, momentary actual political needs of, our, of other parties, of other countries, of other empires. And this is our mission here, to wish you all the best in upcoming election and uh, to, to express hope for good, best cooperation in the, in the future, not only nearest future. I, I can see the future of Central Europe uh, of uh, the so-called intermarium. Uh, I can see it great again <laughs> uh, if only we, we manage to, to uh, have this uh, good communication and good cooperation between uh, Warsaw and Budapest. Uh, let's make uh, Central Europe great again. <laughs> Ladies and gentlemen, uh, Roman Fritz, the Vice President of the Confederation of the Polish Crown. Thank you very much. Dear Hungarian friends, uh, dear Laszlo, thank you very much for the invitation here to Budapest. We do support you much. I wish you success in the votes, in the elections. We will have to see the future in a fantastic way. But we have to build this future on the certain specific roots, on the basis, on the basement, on the values. These values, you know it well, they are common values that uh, make combined sense between our two nations, Poles and Hungarians. 
justice, freedom, family, faith, and so on. You know these values. Let's keep them. Let's keep the, them and let's fight for them. But fight, of course, with the peace surrounded us. Our history is quite long. Our friendship is very long. It's not only 1956 here in Budapest, when the Poles helped the nation of Hungary. It's not only 1920, when the Hungarians helped Polish people, the Polish nation, to fight, to fight against the Soviets. It is uh, maybe coincidence, but there is no coincidences, as you, as you know well. Today is 1st of April, very important day in the Polish history. 1st of April, 1656, is a date after the invasion of Sweden that the Polish king, Johannes Kazimierz II, gave our crown, practically, to the Holy Mother, St. Mary. She is our queen. We are jealous that you have the crown here in Budapest. And uh, we have our, our queen in the heaven and on the earth. We believe in this. You have fantastic Saint Istvan, Saint Istvan the king and your crown. Let's keep eye on this because we have to keep and prolong the history to today and to tomorrow together. Thanks a lot. Thank you very much.